Aquí se va a explicar cómo aplicar las derivadas en un problema de economía. En este caso, el problema es el siguiente. Supongo que la ecuación de demanda para el producto del monopolista es precio igual a 400 menos 2Q y la función de costo promedio es 0.2 por Q más 4 más 400 entre Q, en donde Q es el número de unidades y tanto el precio como el costo están expresadas en dólares por unidad. Ahora lo que nos piden es lo siguiente. A. Determina el nivel de producción donde se maximizan las utilidades. B. Determina el precio al cual ocurren las utilidades máximas. C. Determine las utilidades máximas. Antes de comenzar a resolver el problema, quisiera que recordáramos las siguientes fórmulas. La utilidad es igual al ingreso menos costo. El ingreso es igual al precio por unidades. Y el costo total es igual al costo promedio por unidades. Bueno, ahora comenzaremos a resolver el primer inciso, que dice, determine el nivel de producción donde se maximicen las utilidades. Aquí lo que nos están pidiendo es el número de unidades que debemos de producir. Pero para sacarlo tenemos que obtener la utilidad, que es el ingreso menos costo. Como ya no es la función de demanda, la tenemos que multiplicar por Q para obtener el ingreso y después vamos a restar el costo promedio por Q para poder obtener la utilidad. Como en este caso podemos ver, 400 menos 2Q todo por Q menos Punto 2Q más 4 más 400 entre Q por Q. Ahora tenemos que desarrollar la función de utilidad, donde la multiplicación de precio por Q y de costo por Q queda 400Q menos 2Q cuadrada menos punto 2Q cuadrada menos 4Q menos 400. Aquí se resta el menos 2Q cuadrada menos punto 2Q cuadrada y el resultado es menos 2Q punto 2q cuadrada más la resta de 400q menos 4q, 396q menos 400. Ahora vamos a derivar la función de utilidad, donde en la primera parte vamos a pasar multiplicando el exponente 2 por menos 2.2, que quedaría menos 4.4. Ahora vamos a restar en el exponente 2 menos 1 y quedaría la q elevado a la 1. En la segunda parte, la derivada sería solamente la parte numérica, 396, ya que si restamos el exponente 1 de la Q menos 1, quedaría 0. La tercera parte no tiene derivada. El siguiente paso es despejar la Q de la función de utilidad ya derivada, donde vamos a igualar el menos 4.4Q más 396 a 0. Después vamos despejando la Q, pasamos el 396 restando del otro lado y después pasamos dividiendo el menos 4.4 al otro lado ya que está multiplicando a la Q. Y si dividimos no, menos 396 entre menos 4.4 nos da igual a 90 unidades. El siguiente inciso pide determinar el precio al cual ocurren las utilidades máximas. Como nos piden aquí el precio y nosotros ya tenemos la función de demanda y ya tenemos lo que vale la Q, entonces vamos a sustituir Q igual a 90 unidades en la función de demanda, que viene siendo el precio igual a 400 menos 2Q. Sustituimos 400 menos 2 por 90 unidades, queda 400 menos 180 igual al precio de 220 dólares por unidad. Por último, debemos determinar las utilidades máximas. Como ya tenemos la Q, que vale 90 unidades, entonces tenemos que sustituir 
igual las 90 unidades en la función de utilidad, pero ojo, no en la función que derivamos, sino en la función de utilidad que obtuvimos al comienzo del ejercicio. La sustitución queda de la siguiente manera, menos 2.2 por 90 al cuadrado más 396 por 90 menos 400. Después, menos 2.2 por 8100 más 35640 menos 400, donde la utilidad máxima queda igual a 17420 dólares por unidad. 